ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಣ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಿಂದ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಡ್ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ವಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಈಸಿಂಗ್ ನಾನು ಅದು ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಲೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆಯ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ನಡೀತಾರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಜಾಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅನಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿರೋ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇದು ವರದಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಿ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೀ
ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಲೋ ಇಂಟ್ರಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಲೋ ರೇಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೋ ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತು ರೇಪೋ ರೇಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಶಲಿ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಪೋ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ರೇಪೋ ರೇಟು ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕು ದ ಜನಗಳು ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಶಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೇಪೋ ರೇಟು ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ರೇಟು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮಂತ್ ಟೂ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೇಟು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಇದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜೀರೋ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ರೇಪೋ ನೈಂಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಪೋ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನೈಂಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಡಿತೀವಿ ಅದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ದಿವಾಳಿತನ ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ವಹಿ ವಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಮ ನ್ಯೂ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಥ್ರೂ ರೇಪೋ ರೇಟು ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬೈ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಪೋ ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಗ ರೇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕು ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿನ
ಅದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಲ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವೇ ವಿತ್ತೀಯ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಬೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಧವೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಬೇಕು ಓಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಆಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಜನರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಂಗಿರಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಏನ್ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಥಿ ಎಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸೊ ಅದೊಂದು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ದ ಅಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇದು ಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಥಿಯರಿ ಥೀಸಿಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾರು ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಇದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಪುನಶ್ಚೇತಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪುನಶ್ಚೇತಕ ಆತ್ರಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪುನಶ್ಚೇತ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಟನ್ ಫ್ರಿಡ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಅಡ್ವೈಸರ್
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗಟ್ಟಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದಾದಾಗ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಬಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಸಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಜಪಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಜಪಾನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಉಪಸಂಹಾರ ಏನು ಉಪಸಂಹಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋದು ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಳಗಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ